。可能你会觉得这是一起凶杀案，但这其实是一个关于爱的故事。只是有时候，爱的背后可以很扭曲，很丑陋。俄国文豪 t o l s t o y 曾说过：“幸福家庭彼此都很相似，不幸家庭的悲剧却各自不同。每一个搬进这栋房子的家庭，都曾经有过那么一刻幸福的时光。”过，就像阳光和阴影必然同时存在，每一个曾住过这栋房子的人，也都有着不为人知的秘密这些秘密，日复一日，在黑暗里啃食着他们饱受摧残的灵魂。是这栋房子诅咒了他们，还是人性与欲望驱使他们掉入命运的深渊？苏福，二苏寿，三苏自在，四苏清白。这小妹不是才刚来，怎么就急着输啊？给她家人逼的。听说她爹之前在这打工，失踪了。她娘在顺德为了养家，累到病。上个月刚走，六叔，他娘是阿娟的表姐，阿娟看他可怜，要帮他找工，他就一直拜托阿娟帮他梳起
，说以后不想靠男人。七叔大吉大利，八叔无难无灾。好了，拜拜，观音娘，这一世就算是完成了。以后自己做主，可不能反悔哦。我不会，我不会像我娘，到死，都还在等这不负责任的丈夫回家。哎，你娘啊！也是命苦啊！我现在最要紧的，就是赚钱寄回家给弟妹。过两天你就可以去上工了，很快就会领到钱，别担心。梁先生，今天赶着入仓的货还有一半，我先让兄弟们去吃个饭，补充一下体力，回头再加班。没问题，大家都辛苦了。去吃饭吧，大伙儿应该都饿坏了。你不去吃吗？你们先去吃，我把这些货先处理完。老板，希望你真赚，一个人能做好几个人活。小事啦，这些都是我应该做的。你今晚上不会又想要睡在这吧？哎，最近附近好几个仓库都被抢，反正我睡哪都没差，至少在这里，我看这货还是比较安心的。可是你也不可以老是一个人做啊，需要的话说一声，我跟兄弟们讲，晚上轮流来巡逻。谢谢你啊，成哥，我不在的时候就麻烦你多注意一下，快点去吃吃饭吧。娟姐，不好了，那个梁太监反悔了，说不要郑州去那里工作。为什么不要我？对呀、啊，发生什么事了？那梁太为什么突然之间改变主意啊？都怪我好心做坏事。那梁太子唠叨，说想找有经验的，说珍珠刚来又年轻，事情肯定做不好。我为了说服他，说珍珠很能干，自己一个人照顾弟弟妹妹，不小心把珍珠娘刚死的事说出来，他就不愿意了，说晦气。俊一。之前你不是说有个华侨商人家也在找人吗？他们还缺不缺啊？不行，那家你不能去。为什么不行？我不怕吃苦，只要能赚钱就好。不是我不让你去，是吴家之前死了一个年轻的女佣，叫阿弟，说是他自己。不小心在浴缸淹死。照我说，浴缸哪有这么容易淹死人呢、啊？听说是吴家那个发了疯的太太，把人给弄死了。了。之前有一两位妈姐过去，不到两天就不干了，说那房子很古怪。家里的规矩也一大堆，我看呐、啊，你就别去沾这浑水吧。对呀、啊，那个吴家的管家方燕，虽然也是妈姐，跟我们都没往来。要不是他们家钱给的多，钱给多很好啊。你们不是都说最近来的人多，工作特别难找吗？不管怎样，有机会我还是想去试试看。我真的必须快点寄钱回家，否则我弟弟妹妹都会饿死。真是拿你没办法，好吧，让我去说一下，明天一早让你去面试。谢谢娟姨，老天保佑你被拒绝。你呀、啊，今天没什么事，早点休息，面试不能迟到哦。我想先去码头那边打听我爹的消息。就知道你不亲自去一趟哦，是不会死心的。现在时间不早了，快去快回啊！那里晚上不安全。嗯，知道了。他们要问你
？这边可以有多少？二十箱以内，应该不会被发现。我还没醉了，再来，再来。嗯，啊，你不管，我今晚要你陪我。给我站住！妈的，不要给老子做道理！啊，站住！时间应该就是明晚，如果临时有变动，他们会通知你。嗯，有人，先走你们是谁？这里是群河商行的私人地盘，请你们立刻离开。小子，我劝你还是识相点，别学人扯什么英雄啊！你把这女的交给我们，我就当什么事都没发生过啊！抱歉，这位小姐想去哪里是她的自由，而且她看起来不想跟你们走。妈的，敬酒不吃吃罚酒。干什么？呃别怕！别！放手！放手！放手！还不快滚！你们给我记住，我们走着瞧。出！你流血了。没事，小伤而已。没想到你力气还挺大的，谢谢你救了我。我才应该谢谢你帮我。那些黑帮很有可能还在附近，不过你不用担心，我今晚刚好要忙通宵，你要的话可以在这里躲一晚。啊，这就对了。不要那么轻易相信陌生人。我不是那个意思。开玩笑的，跟我来吧。就算你爹欠他们钱，也不能够光天化日之下就把你绑到妓院，简直是无法无天。后来我假装顺着他们去换了衣服，才找到机会逃跑。幸亏你逃了出来。你爹是多久以前来这里工作的？三年多前他就来了。我娘原本还打算存多点钱，把我们全家带过来和他一起生活，谁知道一年前他突然失踪，我们到处打听都没有消息。那你娘呢？我娘为了养活我们，到处打工。身体撑不住，病倒。上个月走了。对不起啊。你刚到不久，就遇到这些黑帮，肯定吓坏了吧？其实，比起害怕，我更生气。那些人来绑我的时候，我正在吃我阿姨给我的甜饼，他们竟然把那个饼丢在地上。那个饼真的很好吃，以前我在顺德都没有吃过。就这样没了。你一定觉得我很怪。啊，对了，我忘了自我介绍。我叫梁文辉，文章的文，光辉的辉。我叫顾珍珠，就是贝壳里面那种珍珠。珍珠。要经历的磨难，才能得到的美丽。这个名字很适合你。啊，对了，这个带在身上防身。现在外面很乱，一定要多加小心。我们现在是朋友了，我就在这里工作。以后你遇到什么麻烦，都可以来找我。
，谢谢。你跑到哪去了？还还穿成这一身什么衣服啊？你要是再不出现呢、啊，我都快要去报官了。对不起，娟姨，让你担心了。到底发生什么事？我去打听我爹的消息的时候，碰上几个黑帮，他们把我绑去妓院，还好我跑出来躲进一间仓库，天快亮才赶回来的。我就听说最近有很多女孩被抓到妓院去卖。你现在应该知道这里有多危险了吗？时间不早了，你赶紧出发，面试不能迟到。好，我马上去换衣服，我跑很快，不会迟到。之前有一两位妈姐过去，说那房子很古怪，死了一个年轻的女佣，叫阿弟，说是她自己不小心在浴缸淹死。珍珠，那个吴家的管家方燕，虽然也是妈姐，跟我们都没往来。站好。张大脸，我没有长头虱，真的。坐下。这是主人提供的早餐，吃吧。你在外面
没听说过这里的传言吗？呃，传言通常都不是真的，听过也不用记得。很好，我叫秦芳燕，以后就叫我芳姐。吃完后回去收拾行李搬过来，明天正式上工。我有工作了。谢谢方姐，啊，谢谢方姐。嗯、拜托，我可没有害你，你安心上路，千万别来找我。怎么又在烧啊？啊，因为那些脚印哦，他跟……好啦，不要再说了。珍珠，这是厨房的老许，这是阿慧。他负责小姐和小少爷，以后你就跟他们多学习。老许好，慧姐好，以后请多指教。珍珠，欢迎你来哈。走吧，我带你去佣人房。又一个新来的，不知道这个能撑几天呢？小雨知道，自从阿弟出事以后，太太越来越恐怖，还有那些奇怪的脚印。我看这个八成也很快就会被吓跑了吧。这里就是你跟阿慧的房间，阿慧睡这张床，你就睡里面吧，自己整理整理。谢谢房姐。新来的，慧姐，不要说我没先告诉你，你这张床可不太吉利。你知道那个淹死的女佣吧？这张床之前是她睡过的。没关系，我倒是觉得很吉利，能找到这份工。已经是我最近发生最幸运的一件事了，很好啊，希望你能一直这样想走开，别挡住我！老师，我就知道是你了。你什么时候会回来？啊，当然不可以！你答应过我的，你是老师，怎么可以说话不算话？还是你要我跟爸爸说，要他减轻你的工作？你说的哦，那就说定了，我一定会等你回来切蛋糕。嗯，到时见。你偷听我讲话，小姐没有。我警告你，你最好不要像之前那个阿弟一样讨人厌。我心死了，擦干净点。是小姐。
姐，我听到有人尖叫，是太太吗？做你该做的事就好。主卧那儿没有我和先生的允许，不准进入。是芳姐。先生，太太又把你抓伤了。下一回还是让我去喂太太吃药吧。哼，这算得了什么？照顾莹莹本来就是我的责任。再说，我怎么可能让你们因为她而受伤？太太怎么最近好像越来越严重？不过她喝了这个药之后。确实是平静了许多，就继续让他喝吧。是的。你是新来的女佣吗？对，你是小少爷吧？为什么要踢水盆？地板都被你弄脏了。你怎么这么没礼貌？你要玩水是吗？好，我陪你玩。小少爷，你怎么跑到？新来的，你在做什么？小少爷身上怎么脏成这样？是他自己想玩水的。你最好安分点，做好你该做的事，不要增加我的工作。这个带在身上防身，现在外面很乱，一定要多加小心。我们现在是朋友了，我就在这里工作，以后你遇到什么麻烦都可以来找我。谢谢。太太太太，您在里面吗？
太子，你在这里做什么？我不是说过不准进来这里吗？出去！你怎么会在这里啊，先生？方燕呢？方姐在里面。听好了，我现在所说的每个规矩，你都得牢牢记住，懂吗？第一，晚上十点过后，除非主人的要求，否则不准进入主宅和前院。第二，不要过问这里任何奇怪声音，无论是唱歌或喊叫，你都当做没听见。第三，不管什么时候，未经允许，都不准进入主卧。你刚刚那样就是大忌。先生看你是新来的不懂，所以没有罚你。从今以后，每一条都必须确实遵守，否则小心工作不保。记住了吗？记住了，方姐。去睡，明天一样，六点起床，晚一分钟都不行爸爸，怎样？这可是我用哥哥从伦敦寄来给我的丝绸定做的，好看吗？好看，我的女儿穿什么都好看。我说你哥啊，从伦敦回来一定会吓一跳，四年不见你就已经长这么大了。哥哥回来了，嗯，马上就到，我这就去接他。嗯，阿慧，爸爸衣服拿进房间，我先试穿一下。好的。怎样？你觉得老师会喜欢吗？嗯。今晚的生日晚宴，我一定要他觉得我很美。过来，帮我把拉链拉下。怎么又是你啊？笨手笨脚，小心点，别拉坏了。慧姐去照顾小少爷，要我过来帮小姐拿衣服去烫。你在干嘛？帮我脱啊！这丝缎跟顺德产的一样。你又知道，这种高级布料你怎么可能用过？烫完就拿回来给我，我晚上就要穿。是小姐。刘老，真的谢谢你一直照顾我们的生意。别客气，大家彼此彼此，我还要靠你帮忙呢。那是我应该做的。哎，那我先走了。好。别送了，慢走啊。哎。
其他人呢？先生和大少爷正在回来的路上，等他们到，我就去请太太出来用餐。你确定我妈妈今天的状态可以吗？那老师呢？老师回来了吗？他也还没到，不过我又打电话回公司确认他已经离开了。小姐，你要不要先坐下等一会儿？都没人，我做什么做？那个新来的女佣呢？为什么弄脏我的衣服？我不是说过这衣服的料子很贵吗？弄脏了你赔得起？小姐，这不是我弄脏的。不是你是谁？放手！小姐，这真的不是我弄脏的，而且这点脏没什么，我很快就可以把它清干净。你要不要先脱下来？没什么，这布料是从伦敦专程送来的，比你一年的工钱还贵，你竟敢说没什么？小姐，既然你已经打过我了，可以让我先处理好衣服吗？这料子越快处理，越不容易留下痕迹。我打你又怎样？这是我今晚庆祝十八岁生日要穿的衣服，你拿去处理，那我要穿什么？啊、哎,哎，是谁让你这么生气啊？老师。吴天利，哥哥，有件事我蛮好奇的，你为什么这么信任梁文辉？这一次的任务跟之前不同，你想清楚了才做决定。我听到有人说妈妈被阿弟的鬼魂附身了，太太这么怪异，会不会是阿弟真的上了他的身？出去，出去，文辉，你是属于我的，我一定会让你回心转意。